Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du Pemirsa ANTP cahaya hati Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diperintahkan untuk menjaga diri kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita Dari hal apa? Dari hal yang terburuk yaitu adab Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu api neraka Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya ayuhalladina amanuku angfusakum wa ahlikum naro Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini khusus memanggil bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kalimat ya ayuhan nasu Kalau ya ayuhan nasu ini seluruh manusia Tapi ini dipanggil orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa? Ya ayuhan ladina amanu ku angfusakum Jagalah dirimu Dari hal apa? Dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu maksiat Kalau kita maksiat Berarti kita telah meninggalkan perintah Allah Maka jaminannya adalah masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Jagalah diri kita dari api neraka Laksanakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama kewajiban-kewajiban kita yang menjadi sebuah pondasi yaitu pertama yaitu yang menjadi tolak ukur amal kita di amal amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah kata nabi nanti amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah as-salah salat fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amil apabila salatnya baik maka amalan yang lain pun ikut baik kalau amalan kalau salatnya jelek maka amalan yang lainnya pun ikut jelek akan hancur tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah bisa menjaga diri kita melaksanakan kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ku angfusakum wa ahlikum naro jagalah keluarga kita kalau kita sebagai kepala rumah tangga, maka jagalah anak-anak kita, istri kita. Perintahkan sholat, perintahkan berkewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai kepala rumah tangga, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana istri kita ibadahnya? Bagaimana sholatnya anak-anak kita? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak kita sholat atau tidak? Istri kita sholat atau tidak? Nanti akan dipenungjahabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri Kita rajin ke masjid, sholat, ngaji dan lain sebagainya Sedangkan anak istri kita di, di dalam rumah kita Disia-siakan, tidak diperhatikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita nanti masuk surga Anak kita akan menuntut Istri kita akan menuntut Ya Allah, saya masuk ke neraka Kata anaknya saya masuk ke neraka karena saya tidak dididik oleh orang tua saya Oleh bapak saya tidak dididik untuk ngaji Untuk baca yasin dan lain sebagainya Istrinya pun menuntut Ya Allah saya tidak dididik untuk mengarahkan sholat Kewajiban-kewajiban yang lainnya Saya tidak ridho kalau suami saya untuk masuk surga Maka suami itu yang tadinya masuk ke surga Ditarik ke neraka Naudzubillah suma naudzubillah Oleh karena itu Dalam kesempatan kali ini Ingatkan kepada diri kita bahwa kita hidup bukan hanya sekedar hidup Kalau hanya sekedar hidup hewan pun hidup Tapi manusia diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berpikir bisa membedakan yang hak dan yang batil Agar kita bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jagalah berusaha jagalah diri kita Jagalah kedua apa keluarga kita dari api neraka Insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan di dunia terlebih-lebih di akhirat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin itu saja mudah-mudahan bermanfaat wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh